Saludo a ustedes con afecto y respeto. Y en ustedes incluye al señor presidente de la República, Lenín Moreno. Déjenme hacerles un recorderis a ustedes sobre Lenín Moreno. Tal vez él no se acuerde, yo sí, lo tengo presente. Hace mucho, pero muchísimo tiempo saludábamos con afecto y con respeto. Éramos de tutetí, no íntimos amigos. Siempre él me pareció un hombre bondadoso, me lo sigue pareciendo. Esto es cierto. Y claro, esta primera reflexión me permite una segunda. Y es que, de la misma manera como Correa le tenía intimidad a la sociedad ecuatoriana, apunte tremendismo y carajazo, don Lenín Moreno como que nos tiene apendejados con su bondad. E inclinados, a veces me pasa, a aceptarle todo lo que nos pide, todo lo que nos dice, todo lo que nos propone. Y a mí me cuesta esfuerzo salir de ese amortiguamiento, de ese apendejamiento, si cabe el término, para ponerme crítico y analítico. Acaba de decir Lenín que cuando veamos un hermano venezolano, nos acordemos que por ese camino íbamos los ecuatorianos. No, señor presidente, de ninguna manera. Y voy a permitirme explicar por qué. Primero porque Venezuela no es el Ecuador. Venezuela tuvo, sigue teniendo de algún modo, todo un siglo de escampar, de tener que hacerse el quite de la plata que le cae del cielo por el petróleo. Cuando hay una lotería de esa naturaleza, la sociedad, el pueblo, el común de la gente se adormece, pierde sus alas, pierde su ímpetu. Prueba de ello es, sin duda, el hecho de que los venezolanos, nuestros hermanos, han preferido salir, fugar, huir, a plantarle cara a la organización criminal que presidió Chávez y que ahora preside Maduro. No somos Venezuela. El Ecuador es un país que por su pobreza, por su precariedad, ha tenido siempre gente pujante, gente trabajadora, laboriosa, creativa, con alternativas. Tenemos además una multiproducción. Hemos tenido cacao, café, banano, flores, petróleo también de alguna manera. Es decir, no somos Venezuela porque, claro, este país caribeño depende de una monoproducción y una sola exportación, el petróleo. Cuando el hidrocarburo entra en crisis, los venezolanos no tienen que producir y no tienen que exportar. Ah, ya, me estoy olvidando. Exportaron siempre reinas de belleza. Pero claro, eso no da de comer. Eso excita pero no da de comer. Esta es la verdad, no nos puede comparar con Venezuela. El Ecuador ha tenido siempre o casi siempre malos gobiernos. El de Correa y de alguna manera también el suyo, señor bondadoso, don Lenín Moreno. Y le digo esto porque no acaba usted de tomar las medidas que debe tomar para sacarnos de la crisis. Sigue usted pensando y obsedido como buen socialista, comunista, marxista que es, en solventar las arcas del Estado, el presupuesto, la cosa pública, la caja fiscal. Como buen comunista y como buen socialista, esa es su formación. Así es. La sociedad civil como que le vale un chocho, disculpe la, la macanuda palabra y comparación, como que le vale un comino. Y lamentablemente seguimos a dos años de haber asumido usted el gobierno y el poder, seguimos en una crisis que no se detiene y que todavía no ha tocado fondo, no ha tocado fondo. El país ecuatoriano nunca va a ir a parar como Venezuela, no se preocupe. Y esto pese a Correa y sin embargo de usted. No nos haga comparaciones de esa naturaleza, más bien... Me permito pedirle con respeto 
a su excelencia, a su bondad, que se dedique a cambiar de rumbo, fundamentalmente en el plano económico. No más impuestos, no más endeudamiento, no más sacrificios para la sociedad civil. En serio trate de rescatar el aparato productivo de producción. Eso es lo que hacen los países racionales. Por eso el primer mundo es lo que es. Y países como Chile, como Colombia y algún otro en Hispanoamérica están saliendo del tercer mundismo justamente gracias a su empresa privada. ¿Y gracias a qué? Votaron al tacho de basura su tan preciado marxismo bondadoso señor. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme esta reflexión. Nos veremos pronto.